umwezi yani umwezi unatafuta lawama umwezi unanitaka mabaya kama nini mimi hata haikuona mambo kama idi yetu haki ya Mungu ni chida kweli haki ya Mungu eh mtu na ndogo naacha tufanye lolote umoto kakuuchu wewe haki ya Mungu mimi nchame makocha wangu yote kama vile mchameja kipemba njoo pilideto sikuwa kuna chufu tu hapo kuna chufu hapo vizuri ndimu hapo weka chufu nimeka kibao cha kutocha pili pili weka kwa mbali hapo kidogo inaanza kusaidia hapo lakini dini yetu hii mtiani mkubwa kweli haki ya Mungu kwa mimi nimechinda mimi kufunga kimbo kuna nchama jaribu unaharika sana kula basi hata kama nalalamika kimi Mungu ndo ananiona na Mungu ndo anaandikia riziki yangu Wachukua tu. Dini yetu hii dini. Eh tujui kwa nini mama baba wangu na mama wangu walikuwa Kristo, haki ya Mungu. Bora hata mama wangu angeitwa John, baba wangu angeitwa Frank. Maisha yangu yangenipita mimi hapa. Kina lolote hili la mtani mtubu kabisa kufunga funga mimi hapa dini. Wewe umefunga? Ndio umefunga. Sasa umefunga unahamika hamika hiyo mimi sitaikosha kosea basi. Wacha wewe tukanamize. Nakwambia aje jana tu fuida uchi lazima mimi ni uchu kwa wewe wa Mungu lazima ni uchu kwa mtani huu ulio upata lazima nipate hapo ina kuhusu jana tu fuida usi haki ya Mungu gani huu eh kwa Mungu ya neno hapo nasema tusheni acha tukanamize huyo acha tu ule sisi tukipona na sisi tutafunga lakini kwa sasa hivi acha tu ule kule jamani hapa hiyo hapa Eh mbona huyu mchuji vizuri? Mkifika mwaka ben na na kilimo dini. Naweza ngapata ndio na watu wako na mimi. Mungu naomba ndio chuji niki makaji mema huko nilipo. Huko nilipo na panga na huko tangilia nikipanga nitakuachia. Bora nipate nyumba. Na tu nafunga kumbe nafunga bure bure bwana duniani. Usitapati na Yesupu alivyochanganya. Alafu amekuja amestaff, yani amegaili ghafla. Pepone anaenda huko. Nakwambia. Ah, enda dia kwa mahaba ya pepo na yaona. Kidausi. Kidausi na hivyo ile. Ni kazi hapa. Na watu wanomfanya wanotuma pepo duniani. Yaani makao yake zupo. Yaani nyama kama hii. Sema na wajada. Na huu hapa chapati. Najua kabisa fikia na Kidausi imeniuchu mimi hapa haki ya Mungu. Shiriki nafikia nafiki. Nitakuhusu kweli daraja la juu utapelekwa. Kule ni tuna funga. Ah amefunga. Kwa imani huyu nayo. Wewe ni picha imani ninayo wewe. Kwa hiyo jamaa ile tinda kula mimi ninakula wewe. Waalaikum salam. Naomba maharage mekundu robo. Maharage robo. Juma, mpimie basi maharage. Karibu. Ni bwana asante ndugu yangu. Ni bwana namba kinywaji. Samani kaka. Atuzi kinyoji chochote sasa hizi. Ina maana kwamba watu wengine wakifunga basi wengine watuhusiwe kula. Shio wangu naomba tuelewane. Sisi atuzi kinyoji chochote mchana. Unaweza kaenda maduka mengine lakini si hapa. Sawa? Ah. Karibu tena. Casou? 
na mimi nataka watoto wa vaingu za chukuku wale kutai vijuu chaka mwana wao pamoja na nyingi ah kwa hiyo 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 ninge kwambia 800 je chungi makubwa zaidi kumbe kama mimi naona ah ah asante mwana ah asante ah asante ibaye hapo ndo fresh hapo una una ita mwenyewe talal badi wala Chindiri jamani kaacha. Mbona mane mane jamani mambo gani sasa mwa kuachana kama hivi kama ndo hivi. Ukichika uchiramu mgumu ndo naanzia hapa. Cha mambo gani ya kufanyana hivi? Na mimi mwanzo nataka pepo yote ni miliki mimi. Nataka mimi niende moto kujinafachi au kujibana. Ha. Na kutafuta vichi hapa ndo kachira tu. Bwana nani hapa? Ndio kipande cha mwindi hapo. Indi eh, kile kipande nilichovunja hapa ni mwana. Ah unitue mwana mwindi. Wewe indi umekacha ngapi hapa? Wewe fundi si nimevunja mwindi hapa kipande nimekiweka hapa. Ah, Wewe umeona chapo unacha ni mimi sijakiona hapa. Atakafiula ila jimo nataka kunitia mimi majambi kwenye kama mimi motoni eh. Hauna nitafuta mimi nataka kuniharibia mimi na ni chomu yangu. Kipeni mambo haya nini ndo lao mara mara mnataka nita joea. Aka. Em kwa em kwanje kwanje. Mimi jioni hapa indi. Sina no mkote huu huu ndi amna mkote huu. Eh sijavunja kipande hapa nikakupa wewe? Amna sasa limenda wapi? Nimeacha kipande hapa nataka nikampe mtoto wewe si umefunga? Nikamwambia huu mkote hamna hata hivi. Kwao vipande vyangu vimekucha amna kabicha. Chiji wapi? Ngome kia. Chiji kimekuja cha ngapi huu? Nimechao kama nilikuwa nimeingia huku. Utaka kufanya futari nini? Mimi nataka nimfajie mwenyewe baada ni mpe ataki. Aka nenda na jako kale mwenyewe. Kafili mkubwa wewe. Niache mimi nimefunga
Tatizo Wesele wewe. Usijio kanua sambusa huko kuna mshingizia babako mi spendi. Aa, milo ni mefunga. Mara ya kwanza, nili mkuta baba akiwa nakula sambusa. Nika muacha, mi nika pigia kona. Nika mlia dengi. Ila mara ya pili ni mwona nanae kwa macho yangu walikuwa nakula sambusa. Akazi tupa, mindo ni meziokota, na mwekuleti ya wewe hapa ilu zione kwa baba, afungi. Nye mwleti za sambusa, usimuambie babu yako, sawa? Kinjo 
Tiki vizuri nyumbani. Utendaji kucheza asubuhi ya hali hata majirani wengine bado wajamka. Kwa nini unifanyia hivyo lakini? Eh? Tamu baba. Za asubuhi mmeoma. Malaba. Nzuri na mbaya. Ubaya wake? Kwa hiyo tatizo wewe ulioni. U mwanamke mbaya kama nini? Kwa hiyo kunifanya mimi mimi yako mambo kama haya. Mimi nakuangalia tena mimi si juu unaniangalia na mimi hapa. Tawa mimi nakuangalia watu wewe nifanye unavyonitaka mimi kunifanya. Sijapenda hata kidogo tabia yako ulifanya mimi hapa. Mbona mimi sio niko sawa lolote? Yeye ni wangu. Hii nini? Mimi wangu nimekuamsha sana usiku ule daku lakini ulikuwa unajibu utaamka ujaribu. Wewe wewe mwongo uiche hapo hapo mwanamke mbaya pele nzuri bala nzuri wewe hapo. Ulinemja changapi? Mwongo 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 mwongo. Ujaniamsha mimi kula daku acha ngapo ni kula daku. Mimi kwa nini nzima nikatai kule kula daku mimi hapa? Mchana mjima nafunga. Alafu jioni mda mwingine nakula nafuturwa dina nani cha mbuta mnane nne. Alafu nafuta au nafuturu kunde. Nimekuangamia mimi naenda nkala chakula miakamia kikakata ngono. Nimechoka nimechoka nimechoka. Chikubali nimechoka kifungi. Sasa sifungi. Mimi labda tu hujapenda kufunga lakini huku ni mchana chema ndio sifungi. Umenitia cha sifungi cha hivi. Sifungi. Mbona mimi juzi sikula daku lakini nimefunga? Wewe wewe mtoto tena ichapo hapo. Umepata wewe chili gani wakonga na baba yako hivyo? Mimi na wewe tofauti. Wewe ni wewe mimi ni mimi. Moyo wako na moyo wangu tofauti. Tumbo wako mdogo tumbo wangu mimi mkubwa. Utumbo wangu unahitaji kini makubwa zaidi ya yako. Kwa hiyo sipendi uniingilie. Na hiyo mimi kuna Bora tangu uko mimi nasikia kuna mizozo tu hapa. Kwani kuna nini? Yaani baba, mimi nashindwa hata kumuelewa mume wangu. Usiku mzima nimemwamsha ale dako. Yala! Nini? Jamani vile ndio watumwa vya nyumba naomba nitendi nipeke ni polisi. Unajua kuna kitu kimoja nataka tuzungumze. Kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wengi hutafuta visingizio ili mradi tu wasifunge. Atakwambia mwingine ana vidonda vya tumbo. Mwingine kichomi. Mwingine kichwa kinauma ila hali yeye asifunge. Na haya ni makosa makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema huu ni mwezi wa maghfira, mwezi wa msamaha na mwezi wa watu kuachwa huru na moto. Hivi mtu mzima kama wewe ulalamike kwamba ushindwe kufunga kwa sababu hukuja ladaku. Wangapi wanakosa daku? Wanakosa futari na wanafunga. Eh? Itakuwa wewe umri huo na utu uzima huo ushindwe kufunga kwa 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 kwa, kwa kosa laku kwa siku moja. Ah, sasa mimi nachosema baba usifanye hivyo hayo ni makosa. Leo ustahamili. Jua litakuchwa, utafutari, kwa hiyo na mambo yataendelea. Usiwe hivyo. Huu ni mwezi wa kuomba, huu mwezi wa kujinyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Huu si mwezi wa kufanya maskara. Jamani, tuko duniani kwa ajili ya kuchuma thawabu, sio kuchuma madhambi hapa.
Fahamu kabisa kipindi hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani chef. Ndio. Na kipindi kama hiki si kipindi cha wewe kuanza kukaa na kusikiliza mipira. Hiki ni kipindi cha wewe kuweza kumrejea Mola wako. Sawa sawa. Ili aweze kusamea makosa ambayo amefanya katika mwezi wa kuramchana chef. Sawa kabisa. Na labda nikwambie kitu kimoja chef Azoa. Wewe ni miongoni mwa waumini wa msikiti wetu. Kwa hiyo sisi ni waislamu kama walivyokuwa waislamu wengine. Tukimwona Muislamu wetu anatoka sehemu nzuri na kielekea sehemu mbaya basi hususani hata sisi pia tunajisikia vibaya. Kwa hiyo nikaona ni vyema leo ni wachukue mashaka zangu tuje kujulia hali ni kitu gani ambacho kinachokusababisha wewe usifike masjid. Maana kumi la kwanza shewe wangu haukuonekana. Kumi la pili pia haukuonekana. Kwa hiyo tukumbuke Mwenyezi Mungu pia anatukumbusha kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Eh Mwenyezi Mungu akuishia hapo. Mwenyezi Mungu si mtu huyo akuishia hapo anasema kama alivyowalalishia watu wa kabla yake. Msikia sha. Wewe kwanza nikiangalia hapo kidume eh shubavu mwenye nguvu Allah anatuambia sumun tasisi. Eh pokea nipate afya, upate nguvu. Kuangalia wewe baba. Eh tena uko huru wewe sio mfungwa wala sio mtumwa lakini wenzako wako magerezani wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wako hospitalini wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Shaka kazoa. Kwa hiyo wewe kama Muislam ni wajibu wako kuyafanya hayo katika kipindi hichi cha mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Vile vile Mwenyezi Mungu ameumba mwanadamu katika njia ilikuwa imenyooka. Siratu alladhina amanu kwa kila aliyeamini jambo yoyote. Sawa? Yuko pamoja na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kinachotakiwa kwa sasa kwanza uache jambo la tamaa ndani ya nafsi yako. Hilo ndio jambo la msingi. Wanadamu wengi tumejawa na tamaa. Wengi sana. Si mkubwa, si mdogo. Haswa kwa kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani tuna mtihani mkubwa. Tuna mtihani mkubwa. Jitahidi sana mwanangu. Sawa? Umjali sana Mwenyezi Mungu kuliko kitu chochote duniani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na viumbe vyote duniani kwa kwa ajili ya ibada tu. Si jambo jingine kama vijana wazio mkifuata hapa ni kwa ajili kulingania wewe katika jambo lililokuwa jema. Mimi kwanza nazangatia mwanja ni mshukuru Mwenyezi Mungu kukuniletea ndugu zangu tena hapa. Kwa sababu Muislamu anapopotea wacha mwanjaki ni heri waje kumnini kumweka kwenye njia aliyokuwa amenyooka. Kingine jamani mimi tatizo langu kubwa sana linalochumbua mimi hapa. Kwa ndani mimi nina tatizo. 
na kijibaba huko ndani. Kina maradhi shekhe? Eh, hmm. yani mali mangu bora kingekuwa na malanji ningekinulia panado kingekula kingeondoka. Lakini humu sio panado. Eh, eh, hata panado container jema ningemalija. Ana futuru. Hmm. Na futuru ka nini? Yaani baba yangu mko mimi hapa. Amekuja bila taarifa. Hapa mjini maisha majema magumu. Yaani anakuja bila taarifa. Na mimi kazi yangu yenyewe kudanga danga. Mpaka mtu ajikwae viatu vile kiharibike na mimi nichone. Hivi kweli maisha yanaenda kweli. Kwa mimi mbona? Mimi kama kweli mfikirie naweza nkuja. Mwenendo. Hapa nilipo tu nikikaa naye hapa baba yako anamfanya kitu na nchile. Yangi ondoka taku tindo atakula mwenyewe. Cheka zoa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema daku ni suna. Eh? kufunga ni nia <laughs> kama umeka nia shee wangu ah funga yako inakubaliwa eh, kwa hiyo kama swala ni daku swala ni futuru vyote vinapatikana msikitini kwa mimi ni niondoke hapa ni mwache nguvu yangu yeye ah sio na shaka ni sio na shaka sikii kubwa shaka wangu yani fuata lile jema ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha yani usifichukue ya mwanadamu ndio yafuate fuata lile jema ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha Nitaji sana kufika msikitini kufanya ibada che wangu. Sawa tunaenda nayo. Yeah, 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 yeah. Tunaenda. Sema inshallah. Lakini haja, ni hapa nini nene atangulia mimi takuja baada ya incha. Eh tarawe tuja kunja sasa incha ndio tuna. Muda ndio huu. Kuna nani hapa nataka nimchukue baba mko tuje wote tukae paka tarawe huko huko tula. Karibuni. Waswali ki hapo. Eh hapo huko nani?
yangu. Mbona babangu ana ubaya wote? Ah, mtemaje ana ubaya kwa sababu wewe unafuturu ndani. Uone ubaya hata chukuma. Niulize mimi nafuturu hapa nje na baba yako ndo ninajua ubaya baba yako. Baba yako mtu mbaya. Mtu mbaya kama mocha la kampita hadi mechi. Anaondoka na kijiji baba yako. Anachukua magimbi manne. Anachukua fitali maharage anachukua na tambi anakula. Kwa ajili ya balamba kama mtu yuto hapaka. Mambo gani ya uchafu tu alichana hapa ndani. Afu ananuji na tabia yake ile ya kunywa uji. Kama gari linapandisha katika mlima akawa mpalange. Anavuta babaku. Kipindi kama ni mwenye tabia kama hiyo. Mimi namwangalia. Lakini mume wangu, umezali ni tabia ya kusimanga. Na mbona dini yetu haisemi hivyo? Ah, kwa hiyo dini yetu chichi ndio ilikwambia eti chichi. Dini dini gani chuma hivyo? Hii inachama utikae na chononi moyoni, utapata maraji mengine ya moyo. Nakwambia kama baba yako anataka kunelibia Janatu Firdauchi, mimi Firdauchi naucha kwa uwezo wake. Na uucha na kwambia kwa uwezo wa Mungu, na uucha kwa sababu mambo yangu mimi anampendeza Mungu. Lakini mambo yanafanya mimi chochote kukana, ningekaa pembeni ningemchama ningechema kweli nafanya fitina mimi hapa. Lakini nimekaa na yeye nimekushirikisha. Nakwambia baba yako ana nikondesha huko ndani, mtu fuli vizuri kuna amani. Kama anaweza huko ndani atoe 1500 na yachangie daftari. Utajua chora mtu linaliwaje hivi hivi bora bure. Mimi wangu ni babangu mimi achange fitari. Kweli? Yule sasa sana babako yule. Mimi babangu babangu mimi kauli mwanani kaja hapa. Babangu yuko huko na mke wake anafunga anafuturu nayo kwa huko. Babako yake anakuja kufuru hapa. Hebu niambie kweli anaweza kubana bana watoto. Anaweza kufa bila taarifa. Alinyevu kwa ngumu hii anakuja na kufuru hapa hapa. Kwa nini singefuturu na mwanamke mwenzake huko? Anakaa anaweza kufuturu hapa. Mimi sipendi kabisa mambaka na wafanya. Tena kama nimechina mimi mimi ninaondoka na kwa chini hapa. Sasa nataka anania akae bina yetu chini ndani huko ndani. Sipendi mambo anafanyia huko ndani. Babako mtu mbaya anafuturu, anafuturu anasema kama nini? Na mimi naondoka na wacheni hiyo na babako mkae hapa. Sasa mume wangu, utaondokaje nyumbani kwako kisa babangu? Ndio, wewe sina mahaba na babako, kana babako. Babako tanajua kukunyonyesha. Kaa mimi niwacheni na babangu. Sipendi habari cheni. Ramadhani ni mwezi wenye amani Ramadhani Ramadhani Ya ni naomeniweja. 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 Ya 
eh kuna ndo kunaweza kufungulia njiani lakini mimi na karama yangu siwezi kufungulia kitu gani kazi kazi kwenda kutafuta kazi hapana ila mama Josi ana rafiki yake anahitaji msichana wa kazi kwao ni kona sio mbaya mimi nikwende kwa mama Josi ana rafiki yake anataka mfanye kazi unamjua rafiki yake hapana simfahamu Ah, oh, amna tatizo. Mimi mama Jote ni ndugu yetu, rafiki yetu. Kwa kama rafiki yake naye pia ni rafiki yetu chichi pia. Haina ubaya wote. Sawa. Sawa. Hakuna <laughs> mwanaume achetaka maendeleo ndani ya nyumba. Na hiyo ndio maendeleo yenyewe. Ila yako na yangu tupatikana tunafanya jambo huko ndani. Mtoto wetu yule chele umeona. Anatakiwa avae nguo ya timbalendi chiku achukua pendeje mtoto wetu na chichi. Unaelewa? Kwa hiyo tuchangiane mimi na wewe tu tunachaidiana na majukumu. Chuo era yangu mimi nina kwa era yako era yako yenu na era yako ah ah kama hivyo bora ubaki nyumbani tusaidiane majukumu hapa nyumbani kama kufuturu tunafuturu vibaya kweli kufuturu vizuri sasa tu mtu anafunga chumbi mpaka jioni unafuturu kunde tu unafuturu mdako sehemu moja unakula mdako ah ah mimi sitaki mimi nataka tule nani draft unaangaisha mkono hapa maharage ndugu mawe choroko mbaadhi fiwi mbaadhi unakula Huko na chinikito na nyimbo nzuri ya Katwida unapata Tara everybody I in a pitch we are you ada wanya bati tu I in a pitch me are you ada wanya bati tu I'm going to talk about Hey chumba kidogo lakini sina budi niazungumze kwa sababu yamenifika hapa. Ni karibu sasa nataka kuyacheua. Kuna tatizo lalo? Ndiyo mama. Kuna tatizo kidogo na hasa huyu mumeo. Hasa wakati wa kufutari. Yaani mimi nikimega ile tongi ya kwanza kabla haijafika mdomoni. Ye kashamaliza vyakula vyote kwenye sinia. Lakini sio hivyo tu atachukua na mkono wangu ananikukulisha na kile kile nilichokuwa nacho nirudishe kwenye sahani. Tio kama chiweti kuchema na wenja mpaka kukecha ila naogopa la wama wanadamu mlana kondecha. China mda uo China kukadhibala cha ni kumdichikachi. Hivi mimi maisha ya mimi nitaweza kuna. Na hii ndio kwanza Ramadhani ya kumi. Hivi mpaka ikimalizika hii Ramadhani, mimi sitakuwa namba moja jamani nimekona. Ndio maana nakwambia mama unipe na uli mimi niondoke. Achiangaji babu mchuma unaondoka uo. Achiangaji babu mchuma unaondoka uo. Unachelewa, utaondoka na ee, umeichiwa, 
na utadunda na eh? yani ni kungangania kaona futari ko uku kuliko kwake kuliko kwake kaona futari ko uku uwe utaulamba mkono wako atukutaki embuti mu kama kawaida yangu Achante Mapompi Mapompi Mama mfuko atakanyekewa wali wangu ataka kampelekea mbwa wangu. Eh Daudi umeanza lini mambo haya? Ah eh mecha Daudi wewe mimi nikajoa. Naomba mfuko ataka nyekea mbwa wangu nipelekee. Sijiante. Mwani Anafundicho na babu yake, ama yendo baba hako, ana nireleza kama nini humundani, kwa nini jicheme? Kwa hiyo baba angu mimi ndo kwabaya usifunge. Na msikitini unaenda kufanya nini? Unaenda kuchikiza mawaija. Unaenda kusikiza mawaija? Kwa hiyo unakua hivu lakini mmeo angu? Eh? Vibanda vyote vya mantilevi na kuita Daudi, uwe ni Daudi wewe? Oh, Mika Joa! Iyo Daudi wame ni babatija tu. Wame kubabatiza? Kwa na aibu mmeo angu? Kwa na star wala ukidogo? Hivu na danganya mimi wana mdanganya mwala wako? Kwani unakuwa hivyo? Yaani katika siku ulizoniuzi leo umeniuzi. Yaani umeniuzi kupita maelezo. Badilika. Sijapenda kabisa. Mimi ni mnaniuzi kama ni sijapenda na mimi hapa. Sijapenda kama ni kwa nini uondoke na wewe baba yako aondoke? <laughs> Bahati yake. Leo ningekuwa bado kidogo ni ile. <laughs> Ningekula pale. Akaniacha okay, dakika iji. Kumina mchini, ninge chakula teari. Hii, natala ni kuncha mba maji, ni chakubula. Mbwana kufunga wana moyo, kufunga ni kipaji. Mwena budu nabatumbo. Lakini mimi mwenyeo kumundani, ubaba ananchefua kama nini, haondoki na kame ata ondoki.
pata na chua na tu buta pata na chua na chua nimemkotea chana mimi mungu wangu nimemkotea chana mimi baba mkwe wangu nimemkotea chana mimi mke wangu sasa nimemkotea chana mwanangu mke wangu kanifanyia chemu ya kula mimi mtoto wangu kanifanyia njia ninakula kiko nimeikotea familia yangu chana na mungu wangu kabisa basi sheka zoa ki ukweli kwa kuwa tayari umeshakiri kwamba hujafunga hata siku moja Dio. na unafanya tauba hata ninasoha Mwenyezi Mungu atakusamea kwa makosa yako ila sasa usija ukarudia tena makosa kipindi hichi Mwenyezi Mungu umemuomba mtamsamaa na akakusamea kwa kuwa Mwenyezi Mungu ana ametupa huruma sisi wanadamu huruma moja yeye ana, ana, ana huruma zaidi ya tisina tisa kwa maana kwamba kuna uwezekano mkubwa sana Mwenyezi Mungu atakusamea makosa yako sawa wakati huu unafanya toba tanda soha basi mtake razi sana Mwenyezi Mungu usije ukarudie ukarudie yale ambayo umeacha Mimi kwa ukweli sio hata kurudia huko Mimi kwa njia na tubu toba tani na chuo Toba tani na Baba mke wangu anichame watoto wangu wote anichame Mungu wangu anichame wote Mimi akoche ya kweli ni ukweli sio ni kufanya jambo kama hili tena insha Allah Mimi na nataka tu nimefurahi sana pia na mimi Umefurahi pia Kurudi katika leli ndio nyooka sawa sawa maana kelele yuko amepinda ndio nilikuwa nayo acha ndio chana